Buenas amigos, estamos en el primer vídeo respuesta y la intención de hoy es contestar eh, específicamente al último vídeo que hicimos hace unos, unos días sobre la mesa de 500 litros. Pues es verdad que sobre todo agradecer a de los suscriptores a Oscar que le gustó mucho la mesa, el tema de hacer la medida, a Mario que pues me preguntó por los imanes, pero específicamente a José Ramón que me preguntó si podía hacer un vídeo acerca de cómo van los imanes y cómo los tengo colocados. Efectivamente, pues yo cuando hice el vídeo eh, no quise ponerlo, más que nada porque tampoco quisiera que se me alargasen mucho los vídeos. La intención del canal es hacer vídeos entre 4 o 6 minutos, porque entiendo que vuestro tiempo vale mucho y tampoco quiero alargarlo mucho, pero bueno. A raíz de la pregunta, pues digo, lleva razón, digo, y es verdad que pues, os voy a mostrar cómo van los imanes colocados, porque creo que os puede ayudar mucho y la intención del canal siempre es ayudar. Eh, yo para mí lo fácil es hacerlo yo, yo lo tengo en casa, yo lo disfruto. Nadie me paga por esto y evidentemente pues son ideas que a mí me surgen, eh, sean mejores o peores, siempre se pueden mejorar, pero si a vosotros os viene bien, pues la idea es que la compartirla con vosotros, eh, eh, mostrarla como son y en cualquier caso pues siempre me podéis escribir para decir, oye Miguel, ¿cómo lo has hecho esto? Que aquí estamos para ayudar, sencillamente. Así que os voy a mostrar cómo desmonto la mesa, os voy a enseñar cómo están los imanes colocados y la voy a montar para que os dé la idea y para que veáis cómo está sencillamente. O sea, el vídeo es sencillo, fácil y la intención es responder a un suscriptor o a los que sean, porque estamos aquí para ayudar. Así que espero que os guste. Bueno, pues vamos a empezar a desmontar. Esta es la primera etapa. Como veis, les puse aquí unas manecillas. Aunque no lo creáis, tiene bastante fuerza los imanes. Y como podéis ver, aquí está el primer imán colocado, eh, pegado. Utilicé un super glue especial, mira, he probado muchos durante toda mi vida, pero bueno, os dejaré una foto con el que he utilizado, porque de verdad vale 8 o 9 pavos el bote, pero de verdad, de los que he utilizado es el que mejor va. Y como podéis ver aquí, a la vuelta de la puerta, pues lleva su metal puesto, y esta es una de ellas, la quitaremos. Aquí como veis, la de cierre de... Pues va a llevar el imán pegado. Esta no la vamos a quitar, porque, pero también lleva su imán. Igual, con un solo imán. Al principio pensé en poner dos, pero es que con uno al final tiene fuerza suficiente para mantenerlo. Y lo que viene siendo la parte de la esquina es más interesante, porque aquí además he dejado su huequecillo para pasar los cables, pero bueno, eh, como podéis ver, eh, tiene un imán aquí. Se quita se quita y queda la mesa completamente abierta, espacio suficiente, incluso podemos quitar este y queda totalmente abierta. Ahora lo voy a volver a montar para que veáis cómo es, que es fácil y sencillo. Lleva su imán por aquí debajo, veis, se queda otra vez aquí puesto, le volvemos a colocar la tabla, aquí queda un pequeño espacio. Volvemos a cerrar, como veis queda perfecto, colocamos la puerta, y la última, veis aquí el imán, y así queda perfecto. Espero que os sirva de ayuda, como he dicho anteriormente en la introducción, y nada, es así de sencillo. Bueno, y aprovechando el vídeo, pues también os voy a mostrar la mesa del acuario de 75 litros de paseajismo, en el que usé el, primer, el mismo sistema. Como podéis ver, eh, tiene aquí sus manijas. Parece que sale fácil, pero tiene fuerza. Lo único que en este caso eran imanes ajustables, eh, que los podías eh, regular. En el otro caso, la verdad es que cuando fui a comprarlos no quedaban, me dio rabia, pero bueno, usé lo que había. Este es uno y está la otra puerta, como veis ahora. Su metal y su imán. Eh, al ver así a quitarlo, pues queda mucho espacio para la manipulación, para la instalación. Tenemos el filtro, tenemos el CO2 y como veis, fijaros qué fácil es. Vuelvo a colocar, clic. Y, clic. y lo dicho, espero que os sirva de ayuda y sobre todo en este caso agradecer especialmente a José Ramón por la pregunta y espero que te sirva de ayuda y cualquier cosa solo tienes que escribirme y estamos aquí para ayudar. Y nos vemos la próxima semana amigos.